E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 24 Hoje o um modo Maitim para a gente estar correndo aqui no Húngaro Ring, Grande Prêmio da Hungria Por coincidência, eu estou gravando isso aqui é, no dia seguinte à corrida da, da vida real Mas enfim, é, de novidade, algumas melhorias é, foram instaladas no nosso carro e aí, pela primeira vez, desde que eu comecei, né, a minha equipe não vai ter o pior carro em termos de desempenho. A gente passou a Sauber e já tá avisando ali, deixar a Haas para trás. E, claro, né, deixando a Haas para trás, a gente passar a Alpine e a Williams em termos de desempenho. Aí, no campeonato, eu tô na liderança, Max Verstappen em segundo... Novos em terceiro, depois o Russell, o Pérez, o Leclerc, Piastri, o vencedor da vida real, Hamilton, Alonso, Gasly, Carlos Sainz, o Albon, Ricardo, o Stroll, o Magnus, o Tsunoda, o Ocon, o Bottas, o Kemberg, e aí zerados o Sargent, o Zul e o Berman, nas equipes a Red Bull está liderando, a minha equipe vem na segunda posição, depois a McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine, a Race Bulls, a Williams, a Haas e a Sauber com 9 pontos. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Opa, e muda tudo, hein? Previsão de chuva. Uma corrida inteiramente na chuva. Então vai ser a minha primeira corrida inteiramente disputada na chuva aqui no Fórmula 1 24 o máximo que eu fiz foi corrida que começou no seco depois choveu ou então corrida e começou no molhado depois secou mas corrida inteiramente na chuva essa então vai ser a, a primeira vez então como vocês já sabem eu vou fazer aqui os programas de B&D e vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e a gente vai se encontrar daqui a pouco já no treino de classificação. Saudações da Hungria! Quem está com mais sangue nos olhos no treino livre aqui em Budapeste? Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1.
Hoje é dia de manter o ritmo. Estamos aqui no Hungaroring para a classificação do Grande Prêmio da Hungria. E aí vamos para o quali aqui no Hungaroring. Eu não fiz nenhum acerto para a chuva não, hein? Vai ficar do jeito que, que tá. Aí o Logan Sargent, o primeiro aí a pista. Então tá aí Logan Sargent. O Mercedes também já vai soltar um, um carro. O Bota saindo. Aí o Hamilton. Aí o Tsunoda. O Magnussen. O Pérez. E também o Pierre Gasly. Eu vou então assistir aqui o que, que os pilotos é, conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. E aí voltamos, deixa eu ver aqui, o Verstappen foi mais rápido, eu passei ó, no limite, hein? e o Sargent menos de um décimo atrás, mas de qualquer forma os eliminados Sargent, Magnussen, Albon, Gasly, Huckenberg e o Berman, então vamos lá para o Q2. Vamos no Q2 aqui, é, no húngaro Ring. Eu acho que eu vou ter trabalho para passar, hein? Aí o Russell indo para a pista. Aí a Red Bull já tá trabalhando ali, ó. Já soltou o Pérez e... Já vai soltar o Verstappen, enquanto a câmera não foca no, no Russell. Agora que eles vão focar no Russell. Alonso também já saiu. Aí o Pérez, a câmera ainda não foca no Verstappen. Olha o Zul. Alonso. O Norris. E é isso, né? Eu vou então assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. Nossa posição caiu para a décima terceira.
E aí, voltamos, passei pro Q3, fiz uma segunda volta e fui lá e peguei o tempo do Russell. Aí, além do Russell, os eliminados também são Ocon, Tsunoda, Ricardo, Bottas e Zou. Então, vamos lá pro Q3. E aí, chegamos no Q3, aqui no Húngaro Ring. A pista é pra carro bom, né? Mesma coisa de de Barcelona, não sei que eu consigo encaixar uma volta aí pra pra largar entre os cinco primeiros e aí na chuva eu consigo resolver aí o Stroll primeiro aí a pista o Pérez saindo também e aí será que a gente vai ver o Pérez na Red Bull depois de Spa? Aí o Novos não ganhou porque não quis, né? O Verstappen também já tá, sa... já tá aí na pista e tá faltando mostrar aí. ele, né? O vencedor da vida real, conquistou sua primeira vitória numa corrida de verdade, não numa corrida fake, o Oscar Piastri. Vou então assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco tô voltando com a minha volta aqui no. segundos para terminar o treino. Muito bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o um grande prêmio.
boas-vindas mais uma vez a Budapeste para mais uma etapa cheia de ação da Fórmula 1. Historicamente, essa é uma ótima corrida para as primeiras vitórias, com Button, Hill, Alonso, Reiki e Kovalainen conquistando o topo do pódio pela primeira vez aqui. O circuito de Hungaroring é formado por 14 curvas, 6 para a esquerda, 8 para a direita. Algumas curvas são complicadas e as condições chuvosas da região não ajudam muito. É bem provável que tenhamos um safety car ou dois durante a corrida de hoje. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. O Fernando Alonso sai na pole position e Max Verstappen se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Hamilton, Norris, Sainz, o Oscar Piastri, o Coringa, Stroll, Russell, Ocon, Tsunoda, Ricardo, Pérez, Bottas, Joe, Sargent, Leclerc, Magnussen, Albon, Huckenberg, Berman e Pierre Gasly pegam o último lugar no grid. Agora tá quase na hora das luzes se apagarem, então bora pra pista. Ao meu lado hoje tem o ex-piloto de Fórmula 1 e ex-campeão mundial, Anthony Davidson. Eu falei que ia te dar moral na apresentação, né? Olá, Anthony. Já que você é o ex-piloto aqui, conta um pouco pra gente sobre a vida de piloto. O que se sente neste momento? Então, David, é importante se preparar antes mesmo de entrar no carro. Um bom plano pré-corrida vai fazer toda a diferença. É comum assistir a vídeos de corridas anteriores antes mesmo de entrar no carro para ter noção de como posicionar o carro em disputas com esse ou aquele piloto que estiver na sua frente ou atrás de você. Enfim, se preparar bem é essencial antes de qualquer corrida. É, ganhei umas posições aí e vim para sétimo no grid. O Alonso na pole. Aí ah, é chuva forte do começo ao fim, mas dá para andar de pneu intermediário. Pode chegar! A volta de apresentação começou. E eu vou falar que as condições climáticas hoje não são as melhores para visibilidade e aderência. Enquanto os pilotos fazem a volta, eles vão querer se preparar e se concentrar, pois correr nessas condições vai exigir muito foco. Eu já estava achando que era pista para pneu azul, mas felizmente não é. Enquanto os carros voltam para o grid para se alinhar para o começo da corrida, cada piloto deve estar tá pensando na estratégia para largar melhor e terminar a corrida de hoje no pódio. E se não der, pelo menos ficar na zona de pontuação. Aí meu carro lentamente. Ó, como é que tá saindo água? Chegando para alinhar na sétima posição. Aí quando o gaslinha aliar, a gente vai começar a corrida. Largada. Se ganhar aí, 
três posições. Né? Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Evite a mistura econômica para reduzir a carga. Vamos manter a ponta. Estava em segundo, Paulo em terceiro, eu comei para quarto. O médico foi para aqui. Bom, vocês vão vir aí, já tem... Já tem um desgaste. Com os componentes de eletrônica no motor. Lá em Spa vou acabar trocando né esses componentes lá na frente a Alonso muito pressionado pelo Verstappen e pelo Norris Fique atento à saída de frente quando estiver no vácuo do carro da frente. Ele vai soltar ar sujo. Isso vai afetar nossos pneus. É melhor tentar ultrapassar. É, eu ainda não tenho carro, né? Pra estar acompanhando ali. O Alonso. Piaz. Piaz não. Novos. Gustavo. já tinha sinalização de bandeira amarela não tem nada errado com os pneus se concentre em pilotar os gastos que pegou tá, tá ótimo Na curva onde o Massa bateu em 2009, né? Então, não tenta. Mas ele ia tentar no ponto onde não dá para ultrapassar. E da chuva, né? O... Use mais o botão de ultrapassagem. Hora de gastar parte dessa energia. Ai, ai, ai. Vamos ver. É, perdi mesmo. Ou não. Começar para aprender, ó. Boa, de ultrapassagem. Dá para ser apro aprovado, mas não ao ponto do Verstappen de decolar, né? Se eu não do, do rei. Parece que essas condições não vão mudar. Nossa previsão é de pelo menos 20 minutos de chuva forte. É, mas desde, desde o meu erro. Até eu consegui passar de vez o Hamilton, perdi é, bastante tempo. Talvez no final da corrida carros mais leves talvez eu, eu 
consiga ter né, um melhor rendimento. Eu acho. A melhor volta da corrida é do Novos. Agora eu consigo me estabelecer a frente do Hamilton com uma boa margem e aí para pegar pódio só se um dos três primeiros né, abandonar ou tiver um problema mais sério e eu consiga chegar e passar. A única situação, né? O cenário para que eu consiga pegar um pote. Então, eu estou mais pressionando, mais trazendo os outros. Mas ele tem que transformar o Garuhinho em Mônaco, né? Não tem espaço para ultrapassar. Então, Atenção aqui... para essa distância frente. 10.9 segundos. Eu sigo aqui na sexta. Sexta posição, não é? Quarta posição. É isso aí meus amigos, vamos aqui completar 19 voltas de corrida, alguns pilotos, não todos, nem a maioria, resolveram ir para a tática de duas paradas, inclusive o Verstappen, que está liderando a corrida agora. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok, a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.2 segundos. Vale Lussen e Pierre Gasly. Então, é, logo aqui atrás de mim. Dentro do box, a McLaren tem um trabalho de troca de pneu melhor do que da Aston Martin. Então, dentro do box, o Novos tomou a posição à frente do Alonso. Então, quando o Verstappen fizer o seu segundo pit stop, o Verstappen, o Verstappen não, o Novos vai ser o líder. Mas tem que levar em consideração que o Verstappen quando parar de vai voltar com o pneu muito mais novo. Então é um duelo para ficar de olho. Estão 30 segundos. Eu estou pelo menos 30 segundos atrás daquela curva. Atenção para essa distância frente. 31.3 segundos. Uma boa vantagem para o Mario Russo e para o Gasly. E tem uma boa vantagem para o Hamilton, né? De verdade, de verdade mesmo. Quem está atrás de mim é o Hamilton. A Clerc abandonou uma corrida com o motor quebrado. Nunca abandona até agora. Ó, o Nori já foi embora. Já foi embora e já está tirando a diferença do Verstappen. A vantagem do Verstappen é tão grande que ele vai parar. Ainda vai voltar em terceiro com muita vantagem. Isso é o nível da corrida dos três hoje, né? Verstappen, Lóris e Alonso. E ainda continua a espera de um milagre, né? Se caso acontecer alguma coisa com o Verstappen, Norris ou Alonso, eu vou pro pódio. A vantagem ali pro Magnus até 
Né, as batidas estão andando bem, né? Porque já, eles já estão com o um casco. Eles vão fazer duas paradas. Então ainda falta fazer a última e eles estão andando bem. Eu já estou aqui de calçado novo. Das do Magnum, sim. Acho que daqui a pouco, né? Daqui a pouco eles já vão fazer o seu último pit stop e é capaz dos dois voltarem atrás até do berro. Vai voltar atrás até do berro. É isso aí, meus amigos, para as últimas três voltas da corrida. O Paulo já colocou volta ali no Zul e no, no Berman. E o Verstappen já fez sua segunda troca, já chegou no Alonso. Agora será que vai passar? Tem mais carro, tem pneu mais novo. Uma corrida só deles três. O Hamilton está aí, ó, segurando o pilotão. Mas ainda se mantém aqui. Eu acho que o Verstappen não passa não, hein? Só se ele meteu o novo. E vai, ó. Oi. Oi, Verstappen, foi. Mas aí para pegar o 9, só se ele tiver um pneu furado, né? passou o perto o também está de pneu novo em relação opa ele só despertou hein já ter errado alguma freada já ter errado alguma freada ali o bom Astrid, um carro da Racing Bulls que eu acho que provavelmente é o Tsunoda é aproveitado nós já tá abrindo a última moto, eu ainda tô nem na metade da primeira já não tô nem na metade da penúltima moto eu já tô na metade né, da penúltima moto Chega nas últimas duas voltas, né? aqui no Fórmula 1 dos quatro, né? nas últimas duas voltas, né? que todo mundo deixa para acelerar o seu ritmo no final, bem no final mesmo. O já está entrando na, na metade da última volta, eu vou abrir agora. Comparado com o Fórmula 1, 23 está bem melhor. Que o Essa é a sua última volta, a última volta da corrida. Nossa diferença sofrendo. com o carro da frente é de 51,3 segundos. Estou sofrendo tanto com desgaste do pneu. Fica aqui o meu breve relato sobre a minha primeira corrida inteiramente disputada na chuva aqui no Fórmula 1, 24. O Estado colocou volta no berro. Aí a vitória do Norris, aqui o Norris quis ganhar, né? Até porque o Piazzi está em sexto. O Tato em segundo, com melhor volta, Alonso em terceiro. E eu, ó, quase um minuto atrás. Uma corrida só dos três. Eu também tive um pequeno dano na asa, né, ao me defender do rei, ali naquela hora que eu fui agressivo, né, eu danifiquei um pouco a, a asa do meu carro. Isso também explica um pouco, né, o fato de eu não ter andado ali, 
perto do, dos três do pod. E aí um spa. Eu vou trocar mais alguns componentes do motor e espero voltar a andar bem. Aí quarta posição. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Quase um minuto atrás, né? Do Norris eu terminei. Mais um minuto atrás. O com eleito piloto do dia. E o vencedor de hoje recebe a bandeira quadriculada. Lando Norris vence a corrida. Olha, David, com essa segunda vitória seguida, eu acho que a gente já pode concluir que o resultado da corrida passada não foi mera sorte, né? Daqui em diante, a gente já sabe em quem prestar atenção. Vamos ver o que o futuro reserva. Enquanto os vencedores se encaminham para o pódio, nós só podemos imaginar as comemorações que vão acontecer na McLaren hoje à noite. Parabéns para todos na equipe que garantiram a vitória e provaram que eles são uma força a ser reconhecida nas pistas. Nós ganhamos essa corrida principalmente porque a McLaren fez o trabalho é, de botes melhor do que da, da Aston Martin. Se não, se o Alonso tivesse continuado na frente, provavelmente o Verstappen tinha passado ele também. Então aqui, resumindo, diferente da vida real, o Lando Norris quis ganhar a corrida. Vamos então para o resultado final. Foi um final de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Pode vir o próximo. Tô prontinho. Então tá aí. Vitória do Norris. Verstappen em segundo com a melhor volta. É, Alonso em terceiro. Eu em quarto. Mais de um minuto atrás. Ocon em quinto. Piastri em sexto. Depois o Pérez. O Russell. O Sainz. E o Hamilton. Acho que o Hamilton devia ter algum outro problema no carro. Ele despencou do quinto para o décimo lugar. Nas últimas voltas. Aí no campeonato, Verstappen reassume a ponta, dois pontos na minha frente, é, o Norris ali em terceiro, o Russell em quarto, depois o Pérez, o Leclerc, o Piastri, o Alonso, Hamilton, Gasly, Sainz, Albon, Ricardo, Ocon. Seguimos com o Stroll, Magnussen, Tsunoda, o Bottas, o Huckenberg e aí os zerados, Sargent, Zou e Berman. Nas equipes a Red Bull liderando, depois a McLaren, a minha equipe, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Racing Bulls, Williams, Haas e a Sauber na última posição. Vamos avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que a gente está é, de nível de fama e ver o que acontece antes da gente ir para a Spa. E aí voltamos... O Berman perdeu, hein? O Berman perdeu em nível de fama. Eu ganhei, a minha equipe ganhou. No contexto geral. Dinheiro máximo dos patrocinadores. O Berman teve dano, hein? Mais 3, quase 3,50 milhões de dólares no, nos cofres da, da equipe. E aí eu vou ver se eu compro alguma melhoria na fábrica. E assim como vai ser na vida real nesse final de semana, é, a gente vai correr em Spa. Graças a Deus, Spa sem, sem correr de sprint, como foi no, no jogo do ano passado. Ah, e acho que não posso programar nada, hein? Não posso programar nada ali pro. Não posso programar nada pro, pro Berma. Acho que eu vou botar o Hamilton de rival, hein? Vou botar o Hamilton. Obrigado de por rival. intervir e ajudar a gente a lidar com isso. Beleza. Aí antes de avançar, eu já vou comprar alguma coisa aqui na fábrica. Será que dá para comprar alguma coisa? Vou dar um rolê aqui. É, se não tiver como comprar nada, acho que eu vou comprar conjunto de análise. 
Ah, com, vou comprar fabricação aqui, ó. Pessoal de durabilidade. E aí chegamos em Spa. Assim como vai ser é, na vida real esse ano, né? Quer dizer, nesse final de semana, a gente também por aqui vai disputar o Grande Prêmio da Bélgica. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.